Audio Post. Geklickt. Gehört. Wir surfen jeden Tag durchs Internet und beinahe genauso häufig werden wir nach Zugangsdaten gefragt. Auf unzähligen Seiten müssen Passwörter angegeben werden, die unsere Kundendaten oder private Informationen schützen sollen. Warum wir bei der Wahl der Kennwörter besonders achtsam sein sollten, das weiß Computerspezialist Andreas Wiesler. Praktisch jede Woche kann in der Zeitung gelesen werden, dass Passworte gestohlen wurden. Irgendeine Webseite wurde gehackt und tausende von Passwörtern sind verschwunden und werden dann im Internet zum Kauf angeboten. Doch bei jeder Seite ein eigenes Kennwort? Das ist ganz schön kompliziert. Bevor wir uns nicht mehr erinnern können, wählen wir oftmals simple Passwörter und die dann nicht nur einmal, sondern direkt für mehrere Online-Dienste. Muss es also wirklich für jede Seite ein eigenes Passwort sein? Ein ganz klares Ja. Jede Seite muss ein eigenes Passwort haben. Aber es gibt ja die einfache Möglichkeit, dass ich ein Passwortteil habe und dann auf jeder Seite einen Zusatz nehme. Zum Beispiel ein Kürzel der Homepage. Und dieser Rat des Experten sollte beherzigt werden, denn Andreas Wiesler weiß, wovon er spricht. Als Inhaber der Firma Go Security berät er Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Um keines der vielen Kennwörter zu vergessen und sich nicht in einem Passwortdschungel wiederzufinden, hat der Experte Tipps für den richtigen Speicherort. Das Handy ist sicher eine gute Möglichkeit, die Passworte zu speichern. So habe ich sie immer mit dabei. Wichtig ist aber, dass diese Passworte nicht unverschlüsselt auf dem Gerät liegen. Doch auch das Smartphone ist nicht immer der sicherste Ort für sensible Daten. Durch Diebstahl, Viren oder Hackerangriffe können Passwörter verloren gehen. Darum sagt Andreas Wiesler von GoSecurity, ohne Cloud geht es heute nicht mehr. Nutzen Sie aber einen Dienst, der die Passwörter verschlüsselt ablegt und der ein Passwort benötigt, das nicht in die Cloud gespeichert wird, sondern nur auf dem Gerät, auf dem Computer, auf dem Sie das Programm nutzen. In der Cloud befinden sich unsere Passwörter also an einem sicheren Ort. Doch auch das Passwort selbst sollte so sicher wie möglich sein, damit persönliche Daten bestmöglichst geschützt sind. Experte Andreas Wiesler weiß, wie das master kennwort aussehen sollte. Ja, die Anforderungen an Passwörter sind immer höher geworden. Ein achtstelliges Passwort kann heute innerhalb von wenigen Minuten geknackt werden. Darum ist es wichtig, dass Sie mindestens zwölf Zeichen nutzen. Nehmen Sie dazu große und kleine Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Damit Sie sich so ein komplexes Passwort überhaupt merken können, können Sie sich ja einen Satz bilden und immer den ersten Buchstaben nehmen. Wenn Sie zum Beispiel das Wort ein haben, dann ersetzen Sie es durch eine Zahl. Und am Ende setzen Sie ein Ausrufezeichen und dann haben Sie ein wunderschönes Passwort. <lacht> 